ਜਸ ਕਲ ਪਾਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮੀ ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਅਮ ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂ نو ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਈ نو ਇਟਸ ਇਟਸ ਅ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਟ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਨਾਟ ਐਸ ਸਟ੍ਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਨਸਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਕਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੂ نو ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਯੂ نو ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਥਾਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਨ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਯੂ نو ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦਾਂਗੇ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਸਪੀਕਿੰਗ ਯੂ ਹਾਰਟ ਆਊਟ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट ਐਂਡ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਪਲ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਸੀ ਸਾਲ ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਯੂ نو ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਿਡ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਟ ਸ਼ੀ ਸੇਸ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਾਣਾ ਯੂ نو ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਇਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਹੀ ਸੇਸ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਕਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਐਨੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯੂ نو ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸੈਟ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਹਰ ਔਰ ਮੇਬੀ ਯੂ نو ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਈ ਲਾਈਕ ਹਰ ਇਨਫ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਮੇ ਯੂ نو ਮਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਇਨਟੂ ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਓ ਕਰੋ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ ਬਟ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣਨਾ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਸੈਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸੇਵ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਬਦੌਲਤ ਜਾਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂ نو ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਨੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਿਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂ نو ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਘਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ نو ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਯੂ نو ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ which is a good thing par ode vich kithe na kithe ik you know feeling ke haan ji mera hi hai hun hi hai kar lenne a ik villa mind us tarah da thoda bahut sare bande i think relate kar sakde ne and fir parents wallo eh sawal ke kithe line draw kari kithe onu kahiye ke nahi this is it par on on the other hand us munde nu dikhda vi hai ki bahut sara paisa hai ga bahut sariyan cheeze aur onu inj lagda ki sara mera hi hai main ta kalla ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਸੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਆਫ ਹਿਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਮ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਟ ਹੋਏ ਮੈਰਿਜ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹ 30 30 ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੇਟ
ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੁੰਡਾ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੂੰ ਹੈਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਯੂ نو ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਰਹੇ ਯੂ نو ਕੋਈ ਕਿਚਕਿਚ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਐਲੀ ਦੂਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਉਹ ਯੂ ਐਸ ਚ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ 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 ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਓ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵਿਆਹ ਟਿਕਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਂ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਲਪ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਅਲੱਗ ਰਵੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁੱਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੈਨੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਸਿਕ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਅੱਜ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਰਵਸ ਹੋਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਅਨਸਰਟੈਂਟੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੂੰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਰਪ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਤਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਮੀਨ ਨਰਵਸ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਮਨੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਰਡ ਆਫ ਮਨੀ ਤੇ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ
ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਲੇ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਰਹੇ ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਏ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾ ਕਰਨੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾ ਦੇਣ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾਪਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਦੇ ਉਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਗਵਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਮਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਿੰਦਰ ਜੀ ਇਫ ਐਟ ਆਲ ਜੇ 5% 10% ਉਹ 20% ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੇ ਕਈ ਬਟ ਇਟਸ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗਾ ਬਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮਾਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ मैं ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਗਰੰਟ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਓ ਅਡਲਟ ਹੋ ਟੇਕ ਯੂਰ ਡਿਸੀਜਨਸ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ نو ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਲਗਾਤਾ ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਪਣਾ ਕਮਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਰਵਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਲੱਜਾਵੰਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਨੈਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੱਤਰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੋੜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਵਾ ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਹਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ ਫੇਰ ਤੋਕ ਲੱਗੂਗਾ ਫੇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਪੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਮਾਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੌਖੀ ਆ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਮਾਰ ਦੀ ਫਰਕਾ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂ ਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੋਕਰ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਕਰ ਕੀ
ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਿਣਿਆ ਤੁੜਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਅਲੀ ਹੈਲਪਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਪਰ ਲੈਨੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਨੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਡੋਨਟ ਗੋ ਐਨੀਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਸਤਿ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੱਸੋ ਬੋਸ ਬੋਸ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੋ ਕੀ ਕੈਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹਣ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਖਰਚੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪਲੇਟ ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਦਾ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਾਈਟ ਉਹ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਪੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ 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 ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਆ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਨੰਨਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਹੂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਪੀਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਨਨ ਦੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਿਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਮਨ ਇਸ ਕੋ ਜਾਣੇ ਦੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 9 ਟੂ 5 ਵਿੱਚ ਜਾਬ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਸਨ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਔਰ ਅਰਨ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟਰਾਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮਾਪੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਔਰ ਉਹੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਚੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਮੰਗਣ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਨੋ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਰੀਅਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਓਏ ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਦ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਪੈਸੇ ਹਰਮਿੰਦ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜੋ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਯੂ ਨੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਉਹ ਯੈਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ ਫਰਸਟ ਹੂੰ ਐਂਡ ਕਿ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੇ ਕੰਮ ਵਰਤ ਦਿਖਾਏ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇ ਲੂਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਕੈਨ ਗੇਨ ਇੰਟਰਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਗੇਨ ਉਹਦਾ ਵਧੇਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਲਗਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਤੇ ਕਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ 50 ਸਾਲ ਐਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਐਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਰਗੜੇ ਖਾਏਗਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂਰ ਵਰਕ ਤੇ ਕਮ ਤਾਈ ਬੰਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕਦਮ ਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਚਕਿਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਯੂ ਪ੍ਰੂਵ ਯੂਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੋ ਕੇਸਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇੱਕ ਉਹ ਬਿਨਾ ਪਤੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਐਂਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਲੈ ਲਓ ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਯੂ نو ਅਗਰ ਖੂਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯੂ نو ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂ نو ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਭੰਡਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਜੀਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਟਸ ਬੈਡ ਫॉर ਦ ਪਰਸਨ ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਾਲਸ ਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਯੂ نو ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਹੱਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂ نو ਵੀ ਕੈਨ ਬੀ ਫਨੀ ਟੂ ਸੋ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ
ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਡੀਂਗ ਹੀ ਮਾਰੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾ ਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਲੇਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋ ਉਹ ਮਨੀ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਬਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਹੈ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਹੁਣੇ ਪਰ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਇੱਥੇ ਮੀ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੀ 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 ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਵੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸੂਸਾਈਡ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲੈਟ ਦਮ ਯੂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾ ਬਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਖਣ ਕੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਖੋਰ ਆ ਗੁੱਸੇ ਖੋਰ ਆਦਮੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਉਹ ਆਵਾਗਾਉਣ ਖਰਚੀਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮਾਈਂਡਡ ਆ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇਖਣ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪੈਸਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਰਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਫਾਲਤੂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਯੂ ਨੇਵਰ ਨੋ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਟ ਇੱਕ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਰਕ ਐਥਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਉਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕਿਲਸ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ ਐਸਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੀ ਆ ਹੋਰ ਕਾਲਸ ਲਾਂਗੇ ਬਟ ਡੋਨਟ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਏ ਮੂਨ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਫੈਂਟਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਮੂਨ ਤੇ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਯਾ ਅਗਰ ਹਾਂ ਯਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਸੋ ਜਰੂਰ ਕੱਲ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰਨਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਰ ਕਾਲਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 12 13 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਊਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਪਤੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬਣ ਪਾਉਂਗਾ ਅੱਗੇ ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਰਵਾਨੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਐ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਦੇਣ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਯੂ ਨੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਥਿਸ ਸੋ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਹਾਂ ਬੜਾ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ
ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚੋਗੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਦੁਨੀਆ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਮਾਵੇ ਉਸ ਕੁਝ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਾਪਾ ਵੀ ਮਿਸੀ ਗਾਣਾ ਆ ਬੇਟਾ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਕਾ ਉਹ ਜੋ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਰਵੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਣੇ ਕਰ ਰਵੇ ਉਹਨੇ ਰੌਣਕ ਵਧੇਗੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਪਾ ਕਰ ਲੈ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਪੈਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਚਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣ ਇਹ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੱਢ ਗਿਆ ਨਾ ਵਰਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰ ਕੁਝ ਕਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਮੇਰੇ 10 ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕੋਈ ਕਾਰ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਂਤੋ ਸਵੇਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸੌ ਗਾ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਂਟੀ ਜੀ ਓਈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹਵਾ ਚ ਕੁਝ ਦਿਖਿਆ ਐਂਡ ਯੂ نو ਯੂ ਨਾਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਐਂਡ ਯੂ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਸੋਲਿਡ ਸੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਮ ਸੈਡ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੋ ਡੋਨਟ ਫੀਡ ਦੈਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੜਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਓ ਜੀ ਸਦਕੇ ਪਰ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਵਾਸਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਸੀਕਵੈਂਸਸ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੋ ਖੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ ਕੰਸਰਨ ਤੇ ਆਏ ਨੋ ਸਭ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਉਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਖੜੇ ਹੀ ਹੋ ਬਟ ਲੈਟ ਹਿਮ ਡੂ ਵਾਟ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਐਂਡ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਮੂਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇਨ